Linda, we have up on the screen the results of the word cloud. Okay, so you have the results, uh, Linda, of here the, uh, the word cloud from the discussion in the room. And I think that the word fiducia comes across as exceeding expectations for participants. I'm not sure I understand the concept of why this exceeds and doesn't meet expectations, uh, but maybe that's something your panel might touch on. In the meantime, Linda, over to you. And we'd like to be able to have lunch around 1.40 if we can. Let's try and do it by then. So I can put up the questions. Please tell me what you want to do next. OK. So thank you very much. I know that uh, we have a lunch, and it has to be very short. But uh, I would like to uh, thank everybody. And uh, I see colleagues. Uh, from, uh, from Italy that I met before. So I'm Linda Benraiz, the General Secretary of GEME. GEME is the European Association of Judges promoting uh, mediation in Europe. So I would like to thank the uh, president uh, uh, of uh, this conference uh, that I see here, also Jeremy Lack, and, uh, and Mrs. Tondini, and uh, 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 the Chamber of, of, uh, of Commerce from Italy, and Mrs. Buresi, that have uh, contributed uh, a lot for uh, this conference. I'm also very glad to, uh, to comment uh, these, those results with the high level of panelists that I have uh, 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 to, near to me. Uh, so let's start now to see the first question, uh, uh, Jeremy to enter uh, uh, in the results. Is the mic not working? Okay. Uh, if you could just have all the mics open, please, because one of them is not working. Okay. So, with the first questions, we see what outcomes the providers tend to prioritize in commercial dispute resolution. So, I will ask uh, Julio to, to start, or Stefano, maybe. I'll start. Uh, does it work? It should. Just hold your chin. It should. It's working. Oh, uh, maybe it's working. Yes. Yeah. Okay. Well, first of all, uh, good morning, everybody. Uh, yeah, some general qu comments about these results here. First of all, uh, from a personal standpoint, uh, I was a little bit surprised to see that the action focused answer came first, because at least in my experience as a party, as a user, I mean, yeah, it's, it happens that you need to get an injunction, that you need to get immediate action, but it's not the, the most common situation. The most common situation is what you're looking for financial redress. Uh, you want to get some kind of compensation, and uh, the best way to obtain it, is, as I said, is for financial redress. Um, second, but I don't know if I, I'm kind of invading your territory, but I, I also was a little bit um, mm -hmm. uh, surprised that uh, relationship uh, always come uh, later. I mean, for all, uh, all the various uh, players, I mean, as you can see, relationship is always come, coming third, which is probably true in majority of cases because maybe as i said before financial redress and action based remedies are the most uh, uh, frequently sought but in some cases relation can be a vital component uh, and uh, in our discussion for instance i was giving 
uh, a, an example of a situation which I personally faced. Uh, you have uh, only uh, two suppliers from a key ingredients for a specific product, and not only you have to preserve a relationship, but you cannot even afford uh, to make known that you have a conflict with one of the two, because as soon as the other one will find out, it will probably immediately increase the price the following day. So there are situations where relationship is clearly of paramount importance, and not only, well, here it always comes first, but I would say it comes first in both situations, and everything else is, uh, is uh, secondary. So these are my general comments. So thank you, thank you, and it's very important to have your point of view. Uh, as we, as we might know, we have seen uh, your CV, you are an important user from Dupont Nemour and you know well how t this is working. I would like to have a, maybe a analysis from Giulio uh, about this cross-cutting aspects, which is key also to, to, to understand how those results work. Of course, I, I would say that for providers, because this is for providers, it's, it's kind of easy to answer to this question because, of course, the mediator, they would uh, tend to prioritize a relationship focus aspect uh, while a judge can do an action focus or financial. But for a lawyer, it's, it's pretty difficult to do this in general because the lawyer has to prioritize the interest of the client and uh, the interests of the clients, they, they vary depending, of course, on the kind of dispute. Uh, and uh, I mean, in this case, as Michelangelo was saying, you should know really well the business of your client. You should have an excellent communication with your client. Otherwise, you don't understand which are your client interests. And if you don't understand which are your client interests, you cannot prioritize any outcome. So once you know, once you have a really good understanding of the business and you have, I mean, really good, excellent relationship with the in-house lawyer or with the client, then you can understand which are the BATNA, the VATNA, and you can decide if it's the case to go to mediation or if it's better to litigate a dispute. There are rare cases where litigating a dispute might be really significant. I, I think about a, an insignificant dispute where you want to really set a legal precedent because this legal precedent will avoid lots of other disputes with competitor. In this case, if you really understand the business of your client, you can tell, look, we should go to in litigation and we should obtain a decision that it's valid erga omnes. But of course, this is a really rare case. In most of the cases, for example, when you have your client that has an excellent relationship or needs a relationship, is an independent position with a, an, an opposing party, there you should absolutely avoid arbitration and uh, litigation and therefore action focus or financial uh, outcome. So for a lawyer, it, it really depends. So thank you from your experience. It's also interesting to have those comments. Jeremy, I will back, get back to you now to, to have this comparison with the other exercise about this question in other countries. It, it was a bit similar for the first answer, action focused, but, but for the other one. No, it was, yeah, it was a bit, um, other countries, other places, there's been, there tend to be more of an emphasis on financial first as well. Uh, for commercial cases, it's interesting to see that Italy is clearly looking at more also specific performance uh, than, for example, U.S. or common law countries, which are much more about just the damages than it is about enforcing the contractual intention. So um, there's already something a bit different in the global results here compared to other places where financial has been much more important. Uh, the only other thing that does come up over and over again is how comparatively less important a judicial outcome is. Yeah. Um, although that is what we tend to get in most cases, whether it's litigation or arbitration where people are saying, I need that judicial outcome, that award. In one of our groups, you know, people were saying, I could just do PowerPoint slides for an award. As long as it would be clear what it says and what the results are, do I need a fully detailed award? Now, an arbitrator would never recommend this. There's too much liability involved. Mm -hmm. But from a user perspective, this is uh, in a way what they're, what they're looking at as well. But I'd say the... Um, the, the breakout here, users, uh, what we've just heard from Stefan, I think reflects much more what we have been hearing in other places. Um, and it's a bit different on, on the other things, but otherwise not much difference. Okay, thank you. Let's go now to the second question and the results. No, no, yeah, no, no, sorry. Wrong button. 
devo stare attento. <ride> ok. Good. Let's see. Okay. Um, so the answer. Try to be in time also. So the outcome of commercial dispute is determined primarily by which of the following? Rule of law. Rule of law, consensus, equity, okay. For rule of law, uh, it would be interesting uh, I don't know, uh, to ask uh, how high judge from the Court of Palermo. Yeah. Michele, yes. what is your point of view? What does it mean, rule of law, in this, in this question? Okay. Does that mean litigation? Mediation is rule of law, or do no. you call it? Also mediation for me. Uh, but um, I prefer to speak Italian if, uh, if you agree, because I uh, explain better my, my ideas. Uh, in this case, we have una percentuale simile tra la risposta rule of law, interest of the parts and equity. Equity un po' meno, 34%, eh, rule of law 59%, interest of the parts 57%. Eh, quello che mi pare interessante è che non cambiano tantissimo le percentuali a secondo degli operatori, perché se andiamo a esaminare i singoli operatori, quello che sembrerebbe a prima vista eh, dover portare a una soluzione più sul consenso e molto meno sul rule of law dovrebbero essere i, i mediatori, eh, non adjudicative the providers. Invece noi abbiamo che anche in quel caso c'è un 61% di rule of law e un 67% di eh, interessi delle parti. Secondo me questo è molto significativo perché quando si cerca un accordo, molto probabilmente si guarda sia agli interessi delle parti, ma anche alle aspettative, cioè a quello che l'avvocato eh, crede che possa essere il risultato finale, quindi anche una base normativa giurisprudenziale. Quindi eh, quello che eh, si deve eh, valutare è un po' tutto, gli interessi delle parti, quello che può essere l'esito finale del giudizio e quella che può essere anche una soluzione equa, una soluzione giusta. E a mio avviso questa è la soluzione conciliativa sia per il mediatore ma anche per il giudice o per l'arbitro se a un certo punto decide di farli conciliare. Parlavamo poco fa che spesso, almeno eh, in molti tribunali, si prova a eh, fare uscire una, un accordo all'interno del giudizio con questa proposta conciliativa, molto più diffusa. E non è eh, quella migliore, non è né aggiudicativa né facilitativa, è una combinazione di queste due cose né una che sia troppo una soluzione come un'anticipazione di sentenza né una che sia troppo una, eh, uno spaccare la mela a metà e quindi secondo me questa è un, indica un po' questa, 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 questa realtà dei fatti cioè che la giusta soluzione è una soluzione che tenga conto un po' di tutti questi interessi so it's Yeah, indeed, it's really interesting to see what power have uh, the, the judges and the, the lawyers uh, in those aspects and how they can push. And what, what you mentioned in the court is the, is the judge is trained, uh, has a, a really a, a good knowledge and know on which file to select the mediation process could be really, could really be different regarding those aspects. And this power is effectively important, as we can see, even if we see that uh, the parties are more in favor of consensus. So there is something to really do in order to align a bit those, uh, those aspects. So maybe the, the, this data uh, will be definitely change a bit the things because it's important that the lawyer and, uh, and also the judge work for the party and for the citizens. So we have something to imagine in that sense. And when I say that, I, I speak uh, like uh, uh, the general secretary of GEM. So very interesting your, your experience. Shall we have a comment on uh, the other aspects, if uh, Florence's uh, data are a bit the same, or shall we go directly to the search? Keep on going for the moment. We want to, yeah. Okay. So let's go to the search. Question? Mm -hmm. 
also a very interesting on one. Okay. Commercial dispute, uh, what is achieved by participating in a non-adjudicative process, mediation or conciliation, whether voluntary and involuntary, and it's very interesting to, 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 to speak here about that because uh, mediation is mandatory in Italy, and uh, in Europe it's a very, very uh, laboratory, I would say. Everybody is looking on your, on your developments about mediation. I would, uh, <laughs> I would, fo I would follow uh, uh, very well your experience on that field, and maybe in the audience we have a, such a reaction. But uh, about the comments, who wants to, t to start? Uh, it's your turn, so please. Well, um, I don't think uh, it is very surprising the, mm -hmm. the results uh, might come from a, a mediation handbook because, uh, mm -hmm. as you can read, uh, retaining control of the outcome uh, uh, yeah. and uh, improving or restoring relationship and bare knowledge of the strengths and weakness is something that we have uh, read a lot of times on uh, books uh, and uh, listen during uh, uh, mediation training uh, courses and so on. Um, but uh, problem, the problem is probably on the question because is what uh, is uh, the outcome that uh, we think is. But uh, reality might be a little different. Uh, in my experience, uh, it is uh, sometimes uh, uh, different and it is sometimes difficult to ask parties uh, what uh, they really um, obtain after, at the end of the mediation. And uh, even if these uh, results are obviously confirmed, there are some, ca some cases in which they reach an agreement, but uh, they, really, they are not really uh, satisfied at all for what they've done, and in other cases they did not reach any kind of agreement, we are still very, very satisfied because they, under, they, have, uh, they reach an, uh, a better understanding of what, have, what happened and uh, what they have to do now. So, um, I think it confirms that mediation is a good tool, but I think also it is uh, not the only one that uh, we have to consider as a tool for solving dispute, and uh, I think is a part of a combined system in which uh, court proceeding and arbitration and negotiation has had their parts, their, 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 their role, the significant role. Uh, just to add uh, one more consideration about the fact that uh, the Italian uh, mediation market, let's say, is quite peculiar because 80% uh, of the cases, or even more, are come from, coming from mandatory mm. system, which is not uh, exactly uh, meaning that uh, uh, it is uh, easier to, uh, to organize mediation in Italy, uh, not at all, but uh, in, uh, somehow it helps parties uh, to at least uh, to face to, to sit at the table in, uh, together with uh, the mediator, and that's a, a starting point at least. I don't know if uh, other want to add something. Maybe uh, Giovanni, who's a mediator and uh, can share something about uh, about this, or I don't know. Um, uh, thank you, Nicola. Uh, uh, can you hear me? Yeah, we can. Yeah. We do. Yes, can. Okay, you do. Now, uh, I'll go back to Italian, if I may, sometime. A few Italians will appreciate that, maybe. I don't know. I will. Um, è interessante vedere anche qui come, in realtà, la risposta delle parti e, ehm, diciamo pure, dei non adjudicative provider, cioè dei mediatori, in realtà, principalmente, eh, coincide come maggioranza, eh, anche se i giudici sono abbastanza veri, cioè il controllo nella stessa linea, diciamo i giudici e arbitri, il controllo della, eh, della questione è effettivamente la cosa più importante. È una cosa che come mediatori si ricorda alle parti quando incominciano gli accordi, specialmente quando bisogna convincerle 
di affrontare il tempo e eh, la spesa di una mediazione che comunque sono punti interessanti. Le parte è desiderosa di iniziare a fare qualcosa, comunque a uscire dall'impasse in cui si trova e uno degli argomenti è buoni è dire sì, comunque magari a parte il fatto che se andate in tribunale sui tempi eh, ve la dovete dimenticare l'impazienza, eh, tenete, tenete presente che in ogni momento voi potete uscire dalla mediazione, potete interrompere il negoziato. Una volta che siete davanti a un arbitro o davanti a un giudice, questa possibilità è persa. E in effetti qui le parti sono poche qui presenti oggi, vedo otto sul numero totale di una settantina di persone, eh, però eh, sono significative appunto di realizzare questo. Nello stesso tempo, anche pa passando a quello che era il precedente schermata, ma comunque ce la ricordiamo, anche qui la vediamo comunque nella cosa, eh, è chiaro che quando si è di fronte, se è un caso di conciliazione o mediazione, questi punti che vengono ritenuti più importanti, cioè mantenere il controllo, eh, ripristinare i rapporti o non completamente rovinare i rapporti e ridurre i costi, sono tutte questioni come dire, preliminari. Queste tre cose sono ottime cose, di per sé non risolvono niente perché comunque ci sono meno costi e va bene. Ci si parla più chiaramente o più semplicemente che non davanti a un giudice, si ritiene il controllo, sì, ma poi se non ci si mette d'accordo non ci si mette d'accordo. Però quanto è importante questa procedura non procedura, questo potere mantenere tutto aperto senza avere passato, uh, il, senza avere passato il rubicone, senza aver mai superato il punto di non ritorno, perché una volta si va davanti a un decisore il, il controllo cioè il, il controllo è finito e quello è veramente l'ultima spiaggia io come mediatore dico spesso alle parti che magari sono restie e quasi tutte le parti beh, molte parti sono restie e i loro avvocati ancora in stessa linea dico attenzione perché non prendete la mediazione come un normale negoziato parti vengono e dicono ma sa ci abbiamo già provato e non è successo niente, non siamo riusciti, ok? La mediazione non è un negoziato soltanto. Il negoziato è la cosa normalissima. Se vi mettete d'accordo, bene. Se vi mettete d'accordo con gli degli avvocati, ancora meglio, provateci. La mediazione è l'ultima spiaggia, signori. Quindi state attenti che dopo non tornate più indietro. E quindi si vede che qui risulta in questo specchio. Jeremy? Yeah, to the next question. I just had a comment on yeah. the, I, I was really surprised by the, the fact that uh, there is on the, the general answer is that saving money is just like the third or the fourth factor and it's just like the 30%. <coughs> no, if we go up, if we go up, just 30% they say that reduce mm -hmm. costs and expenses. Actually, in, in international arbitration, when you have mediation running in parallel, especially for big dispute, this is saving a lot of money because possibly you can settle the dispute immediately and this is going to save enormous amount of money, but usually after remediation, you also reduce the scope of the dispute. So there are certain claims that are, that the party, they understand how strong they are their claim. They don't bring that in an arbitration frivolous claim. They reduce the scope of the dispute. They agree on what the dispute is going to be. Maybe it can be just on quantum and not on liability. So in my experience, especially when the party are ready to pay a lot of money for international arbitration, having a mediation, it's a way to reduce a lot the cost. But then understand that in domestic litigation, it can be different. But, but in international arbitration, I mean, it, it's 90% of the case, you are reducing cost and expenses. Just, uh, Fifth question yeah. on yeah. this point, yeah. which is quite interesting. Yeah. I agree. Yeah, because there is also the time issue, which is essential, yeah. especially from business standpoint. I mean, and also for mediation the... process, time issue. Um, so let's go to the floor. Yeah. And I, I will uh, give the floor to the professor, Chiara.
Yeah, so start speaking. This is, this is working. Um, thank you so much. I come back to Italian too, and uh, I can understand very well uh, this uh, question because, in my opinion, uh, in qualche modo, chiama direttamente in causa l'Accademia. Io uh, insegno all'Università da tantissimi anni e mh, neanche a farlo apposta, io sono partita dalla procedura civile, nel corso degli anni ho cominciato ad occuparmi di arbitrato e infine sono approdata alla mediazione. Quindi con un percorso logico che ha seguito la conoscenza che di volta in volta acquisivo su queste materie. Quindi evidentemente questo mi ha dato eh, eh, sempre di più la possibilità di scelta eh, per mh, decidere quale soluzione eh, desideravo insegnare agli studenti e quale soluzione prima di tutto come cittadino ritenevo andasse maggiormente incontro alle mie esigenze. Non a caso stamattina il presidente dell'ordine dei commercialisti ci ha detto del loro interesse. Io insegno ADR e IDR alla facoltà di economia dell'Università di Bologna perché nella facoltà di giurisprudenza siamo riusciti solo ad avere dei seminari a crediti con grande successo per gli studenti ma dei seminari quindi tutte queste risposte che eh, a me stupisce un attimo che sottolineano molto gli in house council e l'unica ragione che posso eh, trovare anche se appunto sono poche le parti presenti è che con gli in house council c'è un rapporto più diretto che non col professionista quindi forse le parti si aspetterebbero maggiormente dal loro avvocato interno di azienda una competenza e un consiglio più disinteressato, diciamo, perché purtroppo l'avvocato è ancora nella mentalità che pensa di dover intervenire solo quando si va in giudizio, mentre sappiamo bene e moltissimi avvocati oggi in Italia hanno fatto questo percorso, che il ruolo dell'avvocato è importantissimo anche in mediazione. Però questa risposta io la posso giustificare solo in questo senso. E per il resto la mia mh, sensazione, ad esempio non si dice niente per il governo, non si dice niente per le istituzioni, quindi mm. non si accusa la mancanza di legislazione in questa materia. Invece su questo noi in Italia abbiamo fatto un percorso molto buono, seppur ovviamente con evidenti difficoltà, ma questo è l'aspetto principale. Mm. I due aspetti fondamentali, a mio avviso, che qui difficilmente possono apparire perché non sono tra le domande, è l'educazione, quindi conoscere che cosa sono i vari strumenti, dal processo fino ad arrivare alla mediazione, ma anche alla negoziazione. Oggi noi abbiamo in Italia anche la, quella per gli avvocati, negoziazione la negoziazione assistita, quindi di tutti gli strumenti, grazie. E poi anche l'informazione, le due cose vanno di pari passo e noi oggi mettiamo una firma importantissima su questo argomento con lo spettacolo che vedremo stasera sulla base del libro della dottoressa Breggia, cioè la dottoressa Breggia si è dedicata alle scuole elementari, quindi quale dimostrazione maggiore dell'importanza che prima ancora che come eh, professionisti ma come cittadini dobbiamo acquistare la competenza su questi diversi strumenti di soluzione delle controversie quindi a mio avviso questo fare riferimento che è naturale istintivo anch'io avrei detto almeno fino a poco tempo fa di immediatamente gli avvocati avrei detto non quelli in house perché li conosco meno però ad esempio il nostro legislatore una delle cose positive che ha fatto è quello di indicare l'obbligo per l'avvocato di parlare della mediazione, della negoziazione assistita, cioè degli strumenti alternativi, appena il cliente si rivolge a lui. Lo fa bene, non lo fa bene, ci vorrà tempo, ci vorrà il suo tempo, però è un punto di partenza molto importante. Ecco perché poi i giudici, quando decidono di mandare le parti in mediazione, non vogliono che sia un incontro a scopo informativo, perché vogliono dare per acquisito che l'informazione sia già stata data e questo è un punto di partenza molto importante purtroppo da verificare ma estremamente importante per cui a mio avviso puoi ricevere tutte le cose che senza deferire al giudice o all'arbitro sì ecco questa domanda sulla soddisfazione della soluzione della controversia con gli strumenti alternativi per anni ci siamo sentiti dire che era una giustizia di secondo livello 
io tornando alla mente i miei studi iniziali di procedura civile a noi insegnavano che la giurisdizione è già un sostitutivo rispetto a cosa? alla volontà delle parti se le parti trovano la soluzione sulla base della loro volontà la giurisdizione non ha bisogno di intervenire quindi in qualche modo è un tornare all'origine del controllo nelle parti però questo richiede una fortissima educazione fin dall'inizio a mio avviso delle parti che arrivi poi ai professionisti e a tutti gli altri stakeholders della um, situazione questo direi che sono gli aspetti principali e non vedo grandi differenze anche tra i provider aggiudicativo o non aggiudicativo varia di poco ma perché è facile e distinto dire gli avvocati perché gli avvocati sono coloro a cui ci rivolgiamo per litigare ma io anticiperei un'altra cosa i professionisti che ci fanno i contratti non dimentichiamoci le clausole un elemento essenziale per lo sviluppo di questi strumenti è che sia inserita fin dal contratto una clausola e quindi un'informazione alle parti sulle diverse possibilità di affrontare il conflitto che non sia solo quello giurisdizionale. Questo mi sembra un po' il risultato di questa dell'analisi di queste risposte. Can I just ask you a question based on that? Because we saw in the first session that familiarity is the number one thing that influences the advice that is given, right? Yeah. And so I look at this and I understand what you're saying in terms of a need to go back to social norms and so on, but it's familiarity about the process that is going to lead to the advice. And who is best equipped to do that today? And I don't know if this is a question for Italy, but, you know, as a GEM member, maybe for you, <laughs> You know, is it not for the judges also to have some oversight? Because until lawyers are more familiar, and I don't mean educated intellectually in a law school, yeah. it's the understanding their role in the process that will lead them to be more comfortable with it, advising it. So doesn't the judge have some you know, um, role to play there? And Italy for us is very interesting because it's the first country that has kind of mandated a certain percentage of its cases that have to go through, now you can argue is it mediation or conciliation, but it has to go through a non adjudicative process um, and without choice, non-voluntarily. Yeah. So isn't that an important role for the courts? Yeah, indeed, it's very important. But before answering, and it will go also with the fifth question, yeah. but we, we have this in mind to separate arbitration, court, mediation, negotiation, and we put everything on the squares. If you go uh, from, uh, and Professor, comparative law, I cannot be uh, sensible from the other culture. Uh, in the United States, it's just a toolbox. Okay, toolbox. But it makes sense also for French uh, mediator, I would say, and, and for French judges, because Of course, if you are a party, you need to, to, know, uh, to, to have a very clear aspect and to minimize cost, resources, and to optimize your, uh, your, your results. So the, the problem is people are trained in mediation, arbitration, but not uh, 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 on everything and collaborative procedure or collaborative procedure because it's uh, to be co uh, cooperative rather than competitive. A binary process opposite to ternary process, as Paul Ricoeur said. So in that sense, the, 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 the society has changed. So uh, we put everything on square, and we have to imagine to, to, to train people on strategy on ADR, and not on mediation and uh, training, because it's all, it's all about techniques and a, a, and a position or a turner uh, 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 from, from a third party. So, and also, as you mentioned, in judges, judges is promoting also conciliation, which can be very, very important in this toolbox. We don't speak about it, so it makes sense also. So uh, for judges, I would say not for only judges, judges in priority, for sure. When they are trained, when there is a coordination of mediation inside the court, when judges are trained in order to select fight and to organize and to inform and to organize also uh, pre-information 
be, uh, during, uh, the, during the proceeding, it's also very crucial when he has a handbook. So everything on the toolbox will be efficient for judges, but also for lawyers, because lawyers and parties still are trained in only one way, mediation, arbitration, litigation, but not on ADR. And ADR is just a toolbox, even if we want to make everything on a square. Linda. Linda. Se posso poi dire una cosa? Eh, queste considerazioni sono molto interessanti sul ruolo del giudice in questo contesto perché secondo me il ruolo del giudice è duplice cioè da un lato può mandare le parti in mediazione e quindi in questo modo in, fa capire alle parti che quella controversia è una controversia mediabile e impone alle parti di andarsi a sedere come si diceva poc'anzi con questo orientamento che ormai è costante e che parte da Firenze che parte da Luciana Breggia per cui necessariamente devono andarsi a sedere se il giudice li manda in mediazione dall'altro può lui stesso fare una proposta conciliativa e fare cercare alle parti una soluzione dicevo poco fa ne parlavamo eh, nella stanza lì dentro che Addirittura quando io, io non, non abbiamo statistiche ufficiali, io posso dire che nel mio caso oltre il 50% delle proposte che io faccio sono accolte, certo si potrà dire vengono accolte perché si spaventano che poi la soluzione finale sarà quella eh, proposta dal giudice, però intanto vengono accolte e le parti alcune volte mi ringraziano perché hanno avuto una soluzione immediata, sono gli stessi avvocati alcune volte che mi sollecitano la proposta perché non riescono a fare fare alle parti quel passo ulteriore che se invece è il giudice a fare la proposta riescono a fare e quindi questa attività del giudice ha lo scopo anche di fare passare una cultura perché gli avvocati che ci credono ci sono ma gli avvocati che sono scettici ce ne sono forse molti di più se è il giudice che fa passare la mediazione obbligatoria la presenza obbligatoria, la proposta conciliativa si innesca un circolo virtuoso che porta anche l'avvocato a fare andare la parte a trovare una soluzione conciliativa Uh, posso? Yeah. Uh, cercherò di essere breve, volevo dire effettivamente, ma in pratica è già stato detto, quindi rafforzerò. Uh, giustamente Chiara ricordava come non dimentichiamoci di quello che il governo, il nostro Parlamento, ha fatto, il governo praticamente con le sue legislazioni ha fatto, e noi mediatori siamo portati a vedere il bicchiere mezzo, mezzo vuoto perché diciamo non è abbastanza, dovrebbe essere di più, però ricordiamoci che abbiamo una, comunque un'obbligatorietà di prendere in considerazione la mediazione che adesso pare che diventi definitiva. Abbiamo, I giudici sono stati invitati chiaramente dal legislatore a invitare le parti ad andare in mediazione, anche in appello, non siamo ancora arrivati in Cassazione, ma ci arriveremo anche qui. Quindi veramente il legislatore fa quello che può, molto di più, e questo me ne sono accorto andando in giro per il mondo, di quello che viene fatto in altri paesi, dove magari la mediazione è già però da decenni presente e quindi è già presa di più. E ecco, da, 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 da te vorrei dire questo, eh, proprio da, da un giudice è venuto un giudice, non so se qui, sei, sei tu, che ha, fatto, ha notato che non si era andati in mediazione. Ha detto vi rimando in mediazione perché non l'avete fatto, ma vi faccio già una proposta a ciò che il mediatore quando vi vede sappia già che c'è stata fatta questa proposta e la possa prendere a base della sua mediazione. Quindi questo è proprio un, un primo caso di una correlazione addirittura dire, simbiotica fra i giudici e i mediatori eh, di dire già ti faccio una proposta, tieni presente e potrà aiutarti nel tuo lavoro. Fantastico. Thank you. Let's, let's go now to the fifth point you did, you did and that. we that will... Was, that was the fifth. You, you just on the sixth, I think. Okay. So... Oops, I'll just go check. Good. Oh, sorry. No, no. That's not what I want no. to result for today's event. So it's, a, it's also a good opportunity to... to to, to speak about the difficulty and how the, how the, how the, how the system is uh, fully uh, 
in accordance with the party wishes uh, and party demands. So we have uh, many things to do. Stefano, we, 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 we've discussed together about uh, these multiple clause that we can put in the contracts where you can mix uh, different aspects of med med arbitration, mediation, negotiation, which uh, is done in yeah. Geneva, which is very, very helpful. So I would like to, to hear you also about the comments on the fifth yeah, question. Do you hear me? Yeah. Yeah, in fact, we tend to use, multi, as we call them, multi-tier clauses more often, which means that you go in steps. You have first what we call structural negotiation, where you, the meta is handled by people who are not the same, and I think that's very important. Mm -hmm. You don't have the same people doing the negotiations anymore. You have what we call senior management. The fact of involving different people or to use a jargon uh, which is more familiar to the soccer fans, you change the, the players in the team. And the change in the mm -hmm. players in the team has an immediate effect because you take out the emotions. The people who have caused the problem are not there anymore. And that is extremely important. Even if you, when you do it just on one side of the table instead of both sides, that helps a lot because taking out the emotions means that you don't have all the acrimony, all the bitterness which has often been accumulated over the years. And, uh, and then I guess I would like to, get to, to, to launch uh, a stone in the game in favor of no adjudicative methods for, for two reasons simply. Because not only you retain control, but you are much more focused on the future. Because especially when you do what we call interest-based non-evaluative mediation, mm -hmm. you don't look back. You don't look at the past so much. You look much more on the future. How much? How many times have you seen cases where you do a settlement? You say, "Okay, fine. I'm going to give you some product free of charge, or I'm going to offer you an extra rebate." So you build on uh, for the future instead of just taking a decision based on the past. And of course, then the other big, big advantage is efficiency in terms of speed. You know, today's business is made at the speed of light. If you have a dispute which lasts 10 years, maybe that business has changed property three times in the meantime. It doesn't make any sense anymore. It, you have to have a decision which is aligned with the time business decisions are normally taken. Otherwise, it come, you, you might get a decision 10 years later, it's totally out of context, and it doesn't serve any useful purpose any longer. So thank, thank you very much. Let me thank you all the panelists and also my deep regrets to the audience because for the time reasons, we have to stop uh, this, but uh, I really thank you very much, all the panelists, high experience panelists. Thank you very much. Thank you, Linda. Thank you for everybody. Timing is always a very difficult thing. We'd like to really try and have, after lunch, we don't put the panels under the same pressure. So if you could come back, please, for 2.30, uh, and we'll try and continue. Uh, so please have a quick lunch and come back. Really important because until now we've discussed the situation. We see the differences. When you come back after lunch, we talk about the future and the solutions. So we really need you to come back and help us find the solutions after lunch. Thank you. Bon appetito.